。你倒是帮帮我呀，大哥、啊！来<笑>来来，我接个电话啊。<笑>喂，妈。哦，过年呀、啊，过年我们就不回去了啊。啊，对，那个老板说他过年挺忙的，嗯，过了年以后再说吧。啊，对，我们俩就是普通情侣，还没到那一步呢，好吧，你就别操心了，行吗？嗯，不，老板你轻点，扯坏了，你慢点。扯坏了就扯坏了，不是小马啊？你什么意思呀？咱俩是普通情侣啊？咱俩不是普通情侣是什么关系啊？你家普通情，行，普通情侣，背靠你来换换。不是你明明答应我年前带我回家见你爸妈的，你说今年要去你家过年的，你说明年咱俩这东西结婚的，你你你跟阿姨说咱俩是普通情侣，什么意思呀？啊，没有什么意思，我就是跟我妈说一声确认一下子，今年你根本不跟我回家，明年领不领证结婚呢？妈，行了哈，挂了哈，我们马上就回家，好吧？带着你儿媳妇回家。<笑>哎，谢老板。老板啊，什么意思？小马那么多，我才三千。才那么多，你才三千，你上班迟到几回啊？早退几回啊？不是，那我是有原因的。你上班谁管你有没有原因呢？反反正我就是不服。还不服啊？行，这样给你个机会，咱俩玩个游戏，让你把扣掉的钱全部赢回去，怎么样？你不会是又想扣工资啊？你但凡动动脑子，啊，这钱就赢回去了。我可就要大发慈悲呀、啊！是什么游戏啊？走走走，退掉。在筷子不碰到水的情况下，把筷子拿出来，我这一千就给你。哦，给我是吧？嗯、你不是老老板这也不行啊，这。这怎么就不行啊？行，这样，你要是能成，我一千块钱的奖金给你了。你得想好了。我想好了，哎，哎，不信了你，我不信你能行。筷子不碰水的情况下，把筷子拿出来。妈，不是老板，你这手不碰水了呀，这。那咱俩也没讲手不能碰水啊，不会吧？对对对，行行行，你再来一遍。手要是不碰水，筷子不碰水，你就拿出来了，我一千块钱就给你了。你这个月可就三千块钱工资啊！我豁出去了。<笑>行，来，筷子不碰水，手不碰水，对吧？对，看好了啊。嗯，嗯不是你这耍赖，你这怎么还快出头了呢？那你也没讲，你不能掰手龙头啊！你只说筷子和手不能碰水啊？讲不讲？行，手不能不能碰水，筷子不能碰水，不能掰手龙头，你能拿出来，我全给你。确定啊？对，那你这有点花傻。哎呀，这个有点难呀！哎呀，太难了，太难了！行了，算了，干脆就这样。这脑子最大，算了，这个应该的打卡。老板，你能借我两千块钱吗？两千块钱啊？啊。行啊，你要干嘛呀？好，我给你一个女的吃饭，你一会儿记得转给我啊，我先走了啊，老板。啊，啊找不着。为为啥，老板啊？什么为啥？你不是想找个美女吗？啊，我给你介绍一个，私人多呀，又好看，个子又高，重点是还给你钱花。真的假的？当然是真的，我什么骗过你？行行行，老板走呀。这么着急啊？我花都准备好了，快走。花都准备好了啊！这给美女的。行，那我帮你拿着吧。哎，行。哎，对了，我得先给那美女打个电话。哎，行，应该的，应该的，先约一下美女。喂，妈。妈。妈，你今晚多准备个碗筷啊，我给你带个顺根回去。嗯，保证你满意。好，好了。老板，你说的美女就是你妈呀？对啊，那我妈不是。又漂亮，身材又好，还有钱吗？对呀、啊，走了，你来找妈了。<笑>老板，我的奖金为什么没给我发？吓我一跳，还奖金？自己干什么呀？自己不清楚吗？我
，我干什么样呢？我每天兢兢恳恳的工作，每天都是公司最后一个走的。你你为什么就不给我发奖金？啊？你的奖金啊，我替你领了。你替我领了，为什么？干啥？这个周末我跟你一起回家。你跟我一起回家？那你也不能领我奖金啊！我告诉你啊，现在可是下班时间，公司可没有人啊！你小心我收拾你啊！你收拾我啊？啊！你信不信我让你住着我的房，开着我的车？再花着我的钱，我给你生几个小崽子玩玩。干干干啥？这，那就交给评论区好了。哎，老板，嗯，你能给我预支点工资吗？又预支工资啊？上个月刚预支了。啊、这不手头有点紧吗？最近，<笑>其他员工都看不下去。干嘛去啊？哦，我妈给我介绍个相亲对象，我请人家吃个饭。你有病吧？不是老板，那你不找对象，还不让我找对象了？我妈可说了啊，再不找对象回家就打断我的腿。行，也可以，领工资嘞。不是老板，上次就是让你给我搅黄的，我不领。不领是吧？对。行，那你别干了。啊，行行行，我那我领过来，你别乱说话行吗？我保证不乱说话，这一次。嗯、真的。行，快去。哎，你好，你就是王怡介绍相亲对象是吧、嗯？那个我是小马。啊，你就是小马呀？长真漂亮。你好，送你一个见面礼。哎，谢谢谢谢。哎呀，很高兴认识你、啊。很高兴认识。这是谁呀、啊？啊，这、哦、是老板。对，这是我老板。老板、啊、那个长得好漂亮呀、啊，是是是，真漂亮。小马啊，一点都不礼貌，跟姑娘初次见面，我准备了见面礼，去车里拿一下，然后回家。啊，我给人家姑娘准备的，快去。啊，行行行，那个美女，等会儿啊，我去就来。美<笑>女，这小马送你的礼物吗？嗯，我能看一下吗？好，给你看吧，谢谢。哇。是他啊？你不知道，美女，这个是我跟小马结婚的时候，小马送给我的结婚戒指。结婚啊？嗯，那个，我们现在已经离婚了，离婚一年多了。这不离婚以后，再把戒指要回去，就送给你喽。离婚了？嗯，你哎，但是你放心，美女，我跟小马约定好了，以后我跟儿子还有闺女，绝对不会干扰你们的生活，这个你放心就行了。儿子闺女啊？啊。骗子！哎呀，我回来了！骗子！啊？这是老板啥意思？这？我不知道啊，这姑娘怎么礼物都没拿，就走了？啊！我不知道。老板，嗯，好好吃吗？好吃啊，可甜了。行，咱俩商量个事儿呗，老板。你说，这个桃我花三百块钱买的，嗯，然后咱俩 A 一下，你转给我一百五就行。啊？转给我一百五啊！干啥、啊？我没吃，弟吃了，你找他要啊！这桃都吃成这样了，你告诉我你没吃啊？<笑>我不管，你今天一定要转给我。不是小马，咱有必要算任性吗？那、啊、当然有了。那你看我挣钱我也不容易，我辛辛苦苦的我坑你的，不不对，反反正你就得转给我，就是必须得要呗。必须要，肯定要。行，给你，转一百五，没有，你你这么大老板，你一百五没有？没有，那你有多少？你说？五十。行行行行，你先转给我。五十也要？你快转过来，剩下一百明天给我啊。牛啊啊！小马，我就不明白了，咱俩非要算这么清楚啊？当然有了。行，我今儿就把号给你捋一捋啊！来，我问你，咱们家是不是我来收拾？啊，饭是不是我做的？地是不是我拖的？来，等会儿，老板，你不说拖地还没有事儿。来，你看看，来，你看看我这个手，来来看看，你拖地摔的。我就算没有辛劳，我有苦劳吧？啊，再说了，咱们家大大小小哪个东西不是我置办的啊？包括你身上穿的，那短裤、你的袜子都是我给你买的。哎呀，行行行行，大不了回头从咱俩结婚的彩礼里面扣就行了嘛。
。再说我没给你花过钱吗？啊，我我给你算算，咱俩平时吃麻辣烫、吃拉面、呃，看电影、买水果，这些钱不都是我花的吗？对吧？那要算起来的话，那你得倒找我钱。牛啊啊！都算到老娘头上了。哎呀，不过你倒是提醒我了。提醒你啥了？我要给我妈打个电话，彩礼呢，从五十万必须涨到一百万，一分钱不能少。等等等等会儿，老板，哎，老板，一百万给不了啊，太多了。哈哈，太多了的话就别取了。哎，老板，哎，哎，老板，哎哎哎，老板。